بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی ڈبلیو نیوز میں میں ہوں فخر یوسف زئی اور آج بات کریں گے ہم انٹرنیشنل وومن ڈے کے حوالے سے یعنی عورتوں کا عالمی دن آج پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے آٹھ مارچ کو دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے کہ یہ دن شروع کیسے ہوا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ میں انیس سو آٹھ میں یعنی آج سے تقریباً ایک سو دس سال پہلے نیو یارک میں ایک گارمنٹس فیکٹری میں خواتین کام کرتی تھی اور ان کے ویجز کے حوالے سے جب مسئلہ بنا تو ان لوگوں نے ایک سٹرائک کی یعنی وہ لوگ ہڑتال پہ چلے گئے اس خوات ان خواتین کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا اور ان کے اوپر پتھر برسائے گئے اس حوالے سے یہ چیز اس سوسائٹی کے اندر شروع ہوئی لیکن آہستہ آہستہ سے یہ چیز بڑھتی گئی اور اس کا ایک باقاعدہ آغاز ہونے لگا اگر ہم بات کریں انیس سو نو میں سوشل پارٹی ہوا کرتی تھی وہ بھی امریکہ میں انہوں نے کہا کہ اس کو ایز اے ڈے ڈکلیئر کر لیتے ہیں اور اس کو ہم باقاعدہ طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے ان لوگوں نے اگلے سال انیس سو گیارہ میں مارچ انیس سو گیارہ میں اس دن کو سیلیبریٹ کیا اس کے ساتھ ساتھ اس دن کو یورپ کے کچھ ملکوں ڈینمارک سویڈن اور جرمنی میں انیس مارچ کو سیلیبریٹ کیا گیا لیکن ہوتے ہوتے یہ چیز جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی تو مارچ انیس سو تیرہ میں اس دن کو باقاعدہ اس کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا کہ اس کو آٹھ ہر سال آٹھ مارچ کو سیلیبریٹ کیا جائے گا اور خواتین سے یک جہتی کا دن ہوگا خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں دنیا بھر میں کسی بھی حوالے سے ہو ان کے فیلڈ جہاں پہ وہ کام کرتی ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں ہو اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا جا جاتا رہے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواتین کے مسائل کو صرف اس ایک دن میں ہم اجاگر یا ہائی لائٹ کر سکتے ہیں یقیناً خواتین اس سوسائٹی کا حصہ ہے وہ کام کرتی ہیں جس طرح میں یعنی کوئی بھی مرد کام کرتا ہے اس سوسائٹی میں ایز اٹ از یہ خواتین بھی دنیا کی کوئی فیلڈ ایسی میرے خیال میں اس وقت نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ خواتین سرپ نہیں کرتی کام نہیں کرتی پہلے ہم سوچتے تھے کہ شاید خواتین صرف ڈاکٹرز ہوتی ہیں خواتین صرف شاید ٹیچرز ہوتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اب خواتین سپورٹس میں بھی ہے ہر قسم کی سپورٹس ایڈونچر سپورٹس میں بہت زیادہ خواتین آ رہی ہے آج کل خواتین پائلٹس بھی ہیں آج کل خواتین کیمیکل انجینئرنگ بھی کر رہی ہیں کر چکی ہیں اور انجینئر ہیں فیلڈ انجینئرز ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں اگر ہم نیوی کی بات کر لیں باہر کی میرینز میں جس طرح باہر کی نیول فورس ہوا کرتی تھی اس میں تو خواتین سرف کرتی تھی لیکن اس وقت پاکستان ایئر فورس میں پاکستان نیوی میں پاکستان آرمی میں یعنی پہلے صرف میڈیکل کور میں وہ سرف کرتی تھی لیکن اب باقاعدہ ایز اے میرین اگر نیوی میں ہے تو وہ سرف کر رہی ہوتی ہیں اگر آرمی میں ہیں تو بالکل فیلڈز میں جس طرح باقی ہمارے فوجی جاتے ہیں اس طرح وہ خواتین بھی ان کے شانہ بچانا ہوتی ہیں یہ تو بات ہو گئی ہے خواتین کے فیلڈز کے حوالے سے اور اس دن کے ہسٹری کے حوالے سے ہو گئی ہے کہ اور اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دن جب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو ہر سال اس کے لیے ایک ایک اسپیسیفک ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ اس سال ہم اس کو کیسے سیلیبریٹ کریں گے تو اس سال یعنی دو ہزار انیس میں جب اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے آج کے دن میں تو اس کے لیے ایک بات ہو رہی ہے کہ بیلنس فور بیٹر یعنی توازن ہونا ضروری ہے توازن کس طرح خواتین بہت زیادہ گلا کرتی ہیں کہ جہاں پہ مرد اور خواتین کام کرتے ہیں تو ایک کام یعنی دونوں مرد اور میل اور فیمیل دونوں کرتے ہیں لیکن میل کی سیلری زیادہ ہوتی ہے فیمیل کو اس طریقے سے فیسلیٹیٹ نہیں کیا جاتا یہ گلا میری بہت ساری خواتین سے بات ہوئی تو ان لوگوں نے اس بارے میں کہا کہ یہ چیز ہے اور یہ مطلب یہ پوائنٹ آؤٹ وہ لوگ یہ کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ہیریسمنٹ بھی ایک ایشو ہے جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا می ٹو مہم چلی پچھلے سال زوروں پہ تھی اسپیشلی انڈیا میں ویسے تو ورلڈ وائڈ چلی لیکن انڈیا میں بھی ایون پاکستان میں بھی اس کا میں کہوں گا کہ یہ مہم چلتی رہی اور جن جن خواتین کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر تھی تو ان لوگوں نے اس کے اوپر بات کی 
ہم نے کوشش کی مطلب میں نے بھی کچھ خواتین سے بات کی جو مختلف فیلڈ میں میڈیا کی فیلڈ میں کام کر رہی ہے کوئی جو ہے وہ لا کی فیلڈ میں کام کر رہی ہے کوئی جو ہے مختلف مطلب میں کہوں گا پاکستانی خواتین سے میں نے کوشش کی کہ باہر کی بھی کچھ خواتین کو لیا جائے تو ان سے میں نے بات کی آج کے دن کے حوالے سے کہ وہ اپنے ایکسپیرینسز کو کس طریقے سے بیان کر رہی ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں میرا نام صبا فاروق ہے اور میں ایک ایڈوکیٹ ہوں اس انٹرنیشنل ویمنس ڈے 2019 پہ میں پاکستان کی ہر عورت کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں وہ عورتیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں اور وہ عورتیں جو سڑک پہ مزدوری کر رہی ہیں مجھے پتہ ہے کہ ہر عورت کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے اور کچھ حاصل کرنے کے لیے ہر قدم پہ ایک لڑائی لڑنی پڑتی ہے ان عورتوں کی ہمت کو میں داد دیتی ہوں اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ پاکستان کی ہر عورت ہر لڑکی اپنے حق کے لیے بولے گی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کسی عمر یا کسی اونچے رتبے کی ضرورت نہیں ہوتی ہمارے سامنے ملالہ یوسف سعی جیسی ایگزامپلز موجود ہیں جس نے ایک چھوٹی سی عمر میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی سو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کبھی کوئی زیادتی ہوتے دیکھیں تو ایک نہیں پاکستان میں ہزاروں آوازیں اٹھیں تاکہ کسی بھی عورت کے ساتھ نہ گھر کے بند دروازوں کے اندر یا گھر کے باہر کبھی بھی کوئی زیادتی ہو انٹرنیشنل ویمنس ڈے پہ میرا یہ میسج گورنمنٹ کو بھی ہے کہ قانون تو ہیں لیکن ان قانون قانونوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آن گراؤنڈ ہمیں ضرورت ہے امپروومنٹ کی ضرورت ہے آن گراؤنڈ ایکشن کی ضرورت ہے دا گورمنٹ نیڈس ٹو ٹیک ایکشن اینڈ دا پیپل آف پاکستان دا مین اینڈ دا وومین نیڈ ٹو ریز اے یونانیمس وائس اگینسٹ اینی وائلنس اینی ابیوز اور اینی ڈینائل آف دا رائٹس آف وومین ان پاکستان السلام علیکم میں ہوں بریشے خان براڈ کاسٹ جرنلسٹ جی آج جو آپ سب کو میری جانب سے ہیپی ویمنس ڈے اور آج کے دن کو منانے کا جو مقصد ہے وہ آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ آج کا دن ہمارا ہے ہم خواتین کا دن ہے آج کا دن یہ ہمارا دن ہے بلکہ آج کا دن نہیں پورے سال کے جتنے بھی دن ہیں وہ سارے ہمارے ہیں کیونکہ آپ نے سنا تو ہوگا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں سب رنگ تو آج کا دن سیلیبریٹ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم خواتین کو بتایا جا سکے کہ ہم کتنے اسٹرانگ ہیں ہم کتنی مضبوط ہیں ان کو اویئرنیس دی جا سکے ہمیں ہمارے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے رائٹس کیا کیا ہیں اور ہمیں اپنے رائٹس کیسے حاصل کرنے ہیں ہم بالکل کمزور نہیں ہیں ہم بالکل بھی کسی سے کم تر نہیں ہیں ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کمزور ہیں یا ہم کسی سے کم تر ہیں بلکہ میں تو سمجھتی ہوں یہ میری اپنی رائے ہے میرے جو مرد حضرات بھائی ہیں جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں آئی ایم سوری بٹ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین جو ہے وہ مردوں سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے بیکاز نہ صرف وہ آفس کی ریسپانسبلٹیز کو بھی نبھا رہی ہوتی ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا آج کل ہماری جو پاکستانی خواتین ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں جابس بھی کر رہی ہیں گھر کی ریسپانسبلٹیز کو بھی چلا رہی ہیں ساتھ ساتھ بچوں کو اور ہر چیز کو ایک ٹائم پہ مینیج بھی کر رہی ہیں تو یہ بہت ہی یو نو یہ جو جاب ہے یہ اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ تو جو ہمارے مرد حضرات ہیں اگر ہم ان سے کہیں کہ آپ جاب بھی کریں آپ بچوں کو بھی سنبھالیں آپ گھر کی بھی تمام ذمہ داریاں فیملی کی بھی تمام ذمہ داریاں نبھائیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہوگا تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری خواتین بہت زیادہ مضبوط ہے اور ہم کسی سے کم نہیں ہیں ہم بہت مضبوط ہیں انٹرنلی ہم بہت اسٹرانگ ہیں بہت صابر ہیں بہت ہمت والی ہیں مردوں سے زیادہ باہمت ہیں ہم اور ونس اگین ہیپی ویمنس ڈے آپ سب کو اور خود کو کمزور ہم نہیں سمجھیں گے بیکاز ہم نے بہت آگے جانا ہے ابھی بہت بڑھنا ہے ہم نے بہت زیادہ آگے جانا ہے تو اسی لیے ڈرنا نہیں ہے کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارنا ہمیشہ بڑھتے جانا ہے بڑھتے جانا ہے بڑھتے جانا ہے تھینک یو سو مچ السلام علیکم میم قرت اللہ فرمنڈن آکیپائڈ کشمیر آئی ایم لائف اسٹائل ڈیزیز مینجمنٹ کنسلٹنٹ آن ایو آف ورلڈ انٹرنیشنل وومنس ڈے وچ از کمیمریٹڈ اکراس دا گلوب سیلیبریشنس آر بینگ ہیلڈ اینڈ ریفلیکٹڈ آن ہیومن پروگریس میڈ ٹو پروموٹ ویمن اکویلٹی اینڈ ہیومن رائٹس Feminism is not making women stronger. Women already are stronger. It's about changing the way the world perceives them. Irrespective of phenomenal progress made by women in various fields of science and technology, majority of women around the world, especially in the developing countries, are not living up to their full potential. I would like to highlight an important point the women in nowadays are struggling that is self 
care self awareness modern women have a tough time juggling between themselves and their families and their work life in this grinding day to day schedule they often forget to a lot portion of their time to themselves and this adds stress and disables them to function optimally uh there is a need of developing supportive social ecosystem uh in order to maximize her productivity at last i would tell uh on this world international women's day to tell your daughters to worry less about falling into glass slippers and more about shattering glasses be uh is field mein kaam karte